என்ன செய்வது என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கடந்த சில வாரங்களாக குடும்பம் அப்படின்ற தலைப்புல நம்ம நிறைய காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் குடும்பம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் ஆதியில தேவன் உருவாக்கிய ஒரு அழகான உறவு இந்த குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா சமாதானமா அற்புதமா இருக்கணும்ன்றது தான் ஆண்டவருடைய பெரியதான ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆனா சாத்தான் இந்த குடும்பத்திற்குள்ள பல விதத்துல பிரிவனை என்ற ஆவியை கொண்டு வந்து இன்றைய குடும்பங்களை பிரித்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த குடும்பத்துக்குள்ள எப்படி இந்த பிரிவினைகள் வருது எப்படி சிறிய சண்டைகள்ல இருந்து ஆரு ஆரம்பித்து ஒரு பிளவாகவும் அதுக்கப்புறம் ஒரு விவாகரத்து அப்படின்ற நிலைமைக்கு போகுது அப்படின்றத குறித்து தான் நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் அதை குறித்து பேசுகிறதற்கு சகோதரர் மோகன் சிலாசுர சன் இருக்காங்க டாக்டர் கிறிஸ்டினா அகஸ்டன் இருக்காங்க சைக்காலஜிஸ்ட் ஓகே ஆனால் நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக வந்து இந்த குடும்பத்தை குறித்து நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம் குடும்பம் எவ்வளோ ரொம்ப அழகான ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் எழும்புகிற சிறு சிறு சண்டைகள் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை குறித்து பேசணும் இப்போ அது எப்படி ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னும் போது வித்தியாசமான இரண்டு நபர்கள் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக வளர்க்கப்பட்டு அவங்க கேரி பண்ணிட்டு வரத ரெண்டு பேரும் வரும்போது நிறைய உரசல்கள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கு வந்து இந்த உரசல்கள் கண்டிப்பாக வரும் அது நார்மல்னு சொல்லி டாக்டர் கிறிஸ்டினா சொன்னாங்க எல்லா ஒரு திருமண உறவுலையும் ஒரு உரசல்கள் வரும் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட ஒரு நம்மளுடைய கணவரோ மனைவியை குறித்து தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் வித்தியாசங்கள் திருமண உறவில் வருகிறதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு கணவன் மனைவின்னும் போது எந்தெந்த காரியங்களில் வித்தியாசமாக அவங்க காணப்படுறாங்க உங்களோட திருமண வாழ்க்கையில் கூட இருந்து நீங்கள் ஒரு அனுபவத்தை சொல்லலாம் அதாவது எப்படி வந்து நீங்கள் வேற மாதிரி இருந்தீங்க அக்கா வேற உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் <laughs> அது வந்து எல்லாத்துலேயும் உண்டான ஒரு காரியம் ஒருவர் மூலமாக ஒருவர் நம்ம உருவாக்கப்படுகிறோம் என் சொன்னால் இப்போ நான் வளர்ந்த சூழ்நிலை வேறு என் மனைவி வளர்ந்து அந்த சூழ்நிலை வேறு இவ்வளோ நான் இந்து குடும்பம் அதில் வந்து எங்களுடைய பழக்க வழக்கம் வேறு அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அது வித்தியாசமானது அது இப்போ ரெண்டு வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் வளர்ந்த ரெண்டு பேர் ஒன்று சேரும்போது கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்படும் புரிந்து கொண்டு சேர்றதுக்கு ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன உரசல்கள் பெருசாகாமல் இருக்கணுமானா முதல்ல வந்து புரிந்து கொள்ளணும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொள்ளணும் அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் வந்து சில நாளில் முடிஞ்சிடாது சில மாதத்தில் முடிஞ்சிடாது சிலர் வந்து ஐம்பது வருஷமானு புரியலன்னு நடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சில நாட்கள் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சிடும் அது அந்த புரிந்து கொண்டு அதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம நடக்கணும் சில காரியங்கள்ல வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா இப்போ என்னுடைய மனைவியனுடைய சுபாவம்னா எல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும் எல்லாம் நீட்டா இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும் ஜன்னல் கம்பியில் கூட தூசி இருக்கக்கூடாது அப்படி கை வச்சு பார்த்தா இதில் தூசி இருந்தால் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறது எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும் அது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அதில் இருக்கிறாரு இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்குலாம் நான் வந்து எங்கே ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்தால் எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு ஏன் மேனு என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்க போகிறது இல்லை எங்கே போனால் லிஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்து விடுறதில்லை இது வாங்கிட்டு வாங்க அது வாங்கிட்டாங்க அப்படியும் இது வரைக்கும் சொன்னதும் இல்லை அது மாதிரி எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது ஆனால் நான் டயர்டு ஒரு வந்துட்டு பெட்டியெல்லாம் வச்சுட்டு இப்போ ட்ராவல் பண்ணி அவ்வளோ தூரம் வந்துருப்பேன் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னா முதல்ல அவளுக்கு அழுக்கு துணி கொடுத்துடணும் அவ்வளவுதான் அது அழுக்கு துணி பெட்டிகள் இருக்கக்கூடாது உடனே அதை துவைச்சு காய் போட்டு அவ்வளவு எங்க கூட ட்ராவல்ல வந்தா கூட இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கிறோம் ராத்திரி எல்லாம் டயர்டா இருக்கும் அந்த தூங்கி எழும்பு இப்ப நாளைக்கு துவைச்சுக்கலாம் கூட இல்ல அவளுக்கு வந்து அழுக்கு துணின்னு உள்ள இருக்கூடாது உடனே அப்படி வளர்க்கப்பட்டனால அவளுக்கு அது வந்து அப்படி இருந்துட்டாலும் அவளுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி மாதிரி அவளுக்கு ஃபீல் பண்றா அதனால என்ன பண்ணா உடனே எடுத்து துவைச்சு காய் போட்டுட்டு அடுத்த மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு அதனால இது நான் முன்னா முதல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னால அப்படி கிடையாது இல்ல நான் தான் துவைக்கிறது கல்யாணத்துக்கு முன்னால வந்த பெட்டி வைப்பா அடுத்த நாள் துவைச்சு காய் போட்டு செய்யறது இப்போ சூழ்நிலை மாறுது அதனால பார்த்தேன் சரி இது இது ஒரு பிரச்சனையாக்கி நான் டயர்டா இருக்க என்னால முடியாது இப்ப எல்லாம் எடுத்து போட்ட நாளைக்கு பார்த்துக்கல அப்படின்னு கோவப்பட்டா அவளுடைய மனசு பாதிக்கப்படும் அது வந்து ஒரு பெரிய காரியம் கேட்கல சிம்பிளான காரியம் 
அவர் பத்து நிமிஷத்துல அழுக்கு துணி எடுத்து கோட்டையில போட்டேன்னு வைங்க அவளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் அப்ப நான் டெய்ல வந்த உடனே பெட்டியை திறந்து அழுக்கு துணி எடுத்து கோடு அழுக்கூடையில போட்டேனாலே அவளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நான் வந்து பெரிய காரியம் அவளுக்கு செய்து கொடுத்த மாதிரி ஒன்னு ஒரு சின்ன காரியம் தான் அதாவது அவங்களையும் அவங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பையும் நீங்க புரிந்து கொண்டீங்க அப்படின்ற புரிந்து கொண்டு அப்ப நான் சரி ஓகே நம்மள புரிந்து கொண்டு நம்ம செய்யறாங்க அப்படின்றத அவளுடைய அது மாதிரி எதுவுமே சுத்தம் வைக்கணும் நான் திடீர்னு அவளை சந்தோஷப்படுத்தணும் நான் திடீர்னு இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்க போற ஆபீஸ் போல என்ன பண்ண போறீங்க என்ன பீரோவில் சுத்தம் பண்ண போனா அவளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் வந்துடும் அது பீரோ சுத்தம் பண்றதுன்றது அவளுக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் ஒன்னு அப்படியே அப்ப இதே இந்த இதெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாம் தூரப்பட போறேன் கிளீன் பண்ண போறேன்னு அவளுக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் அதுல அவளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இது ஒரு சின்ன காரியம் அது செய்யலாம் இல்ல நான் என் ரூம் இப்படிதான் இருக்கும் நான் இப்படிதான் போட்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லாக்கி மனசுதான் வருத்தப்படும் அப்ப ஒரு என்ன ஒரு மனைவிக்கு நம்ம என்ன கனம் கொடுக்கறோம் அப்படி போயிடும் அதே மாதிரி அவ என்ன புரிந்து கொண்டு வந்து இருக்கிறது அவளுக்கு எதுனாலும் சரி எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெர்ஃபெக்ட் இந்த சுத்தம் பாக்குறதுனால ஆபீஸ் நிர்வாகமா எதுனாலும் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அதுல இருக்காது ஊழியத்துல காரியங்கள் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தா கூட அதான் அவளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அதனால வந்த வந்த உடனே இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு ஊழியத்துல இப்படி நடக்குது தப்ப நடக்குன்னு கூட்டு விசாரிக்கணும் பெரிய காரியமா இருக்காரு ஏன்னா அவளுக்கு சின்ன தப்பு கூட நடக்கூடாது அதான் அவளுடைய சுபாவம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் பாக்குறதுனால நம்ம வந்து சாதாரணமா இது ஒரு பெரிய மேட்ரே இல்லைன்னா கூட அவளுக்கு இல்ல இது இதுக்கு சரி பண்ணணும் இது ஒரு ஊழியத்துல நடக்கப்படாது ஏன் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு அப்ப உடனே கேட்டு அதை விசாரிக்கணும் விசாரிக்கணும் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவளுக்கு வந்து வேகம் வரும் இப்ப நான் சொல்லுவேன் இது வந்து ஊழிய கத்தருடையது அதனால நீ சொல்லிட்டு நான் வந்து நான் இஷ்டத்துக்கு செய்ய முடியாது ஊழியத்துக்கு எஜமான இயேசு கிரஸ்த நான் அவட்ட ஜபம் பண்ணி அவர் சொல்றபடி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல பெரிய கஷ்டமா இருந்துச்சு நான் சொன்ன கேக்குறதே இல்ல நான் சொல்றது இப்படி செய்யறதே இல்ல நான் வந்து மன்ன கிட்ட சொல்றேன் இவங்க கவனிக்கிறது இல்லைன்னு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக என் மனைவிக்கு என்ன புரிஞ்சிட்டுன்னா நம்ம சொல்லி அவர் கேட்க மாட்டாரு அவர் ஆண்டு சொல்றத அவர் கேட்பாரு அப்படின்னு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு அவளுக்கு புரிந்து கொள்ளுதல் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவர் அவளுடைய வே ஆஃப் இது வந்து மாறிட்டு நான் வந்து என்ன நடந்துன்னு சொல்றேன் நீங்க ஜபம் பண்ணி என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப மாறிட்டு முதல்ல எதிர்பார்ப்பு <laughs> 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 மாதிரி <laughs> வரும்போது ஒரு ஆண் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்க வித்தியாசமா காரியங்களை செய்யறாங்க பெண் அப்ரோச் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா அவங்க பேசணும்னு நினைப்பாங்க வெண்டிலேட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வித்தியாசங்களை புரிந்து கொண்டாலே நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகும் நம்மளோட லைஃப்ல அந்த மாதிரி என்ன பர்சனாலிட்டி டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திருமணம் வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் திருமணத்துக்கு முன்னால் அவங்க வந்து ஒரு ஆண் ஒரு பெண் இப்போ நம்ம ஆண் பெண் வித்தியாசமே அதிகமான வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஆண் சொல்லும் போதே ஹீஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இதை வந்து நீங்கள் வந்து சிம்பிள் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் நான் நீங்களே ஒரு சரி ஒரு காலேஜுக்கு வெளியே நின்று பாருங்களேன் ஒரு ஆண் ஒரு புக்கை எப்படி எடுத்துகிட்டு வராங்க பெண்ணை புஸ்தகத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு பாருங்கள் ஆண்கள் முக்கியமாக 
புக்கை எப்படி எடுத்துட்டு வருவாங்க ஆட்டிட்டே போவாங்க இங்கே கையில் எப்படி வச்சுருப்பாங்க தே புட்டு இன்சை தாம் இப்படி வச்சு ஆட்டிட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் பெண்கள் எப்படி எடுத்துட்டு வருவாங்க இது ஆ இப்படி வச்சிருப்பாங்க ஒரு குழந்தைய பேபியை தூக்குற மாதிரி எடுத்துருப்பாங்க ஏன் யாரு இவங்களுக்கு இதை கத்து கொடுத்தா ஏன் இப்படி எடுத்துட்டு வராங்க நேச்சுரலாவே ஆண்டவர் இது கொடுத்துருக்காரு அந்த தன்மை வந்து தன்மை வந்து வேற வேரியேஷன் இருக்கு அவங்களோட ஜெண்டர் வேரியேஷன் வந்து பிறப்புல இருந்தே அப்படி இருக்கு ஏன்னா அந்த அணுவே அப்படிதான் அந்த குரோமோசோம் சொல்றோம் இல்லையா அது சிருஷ்டி பே அவர் அப்படிதான் சிருஷ்டி வச்சிருக்காரு அணு பெண்ணுமாக சிருஷ்டி தார் அதான் பாருங்களா இப்ப வந்து ஒரு ஆணை வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவன்றார் மனைவிக்கு தலையாக இருக்கிறார் அப்போ குடும்பத்துக்கு தலை புருஷன் மனைவி ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு புத்தி உள்ள ஸ்திரி தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் தலை தானே புருஷன் அப்போ அவன் தானே கட்டணும்னா ஆண்டு சொல்ல பெண்கள் தான் குடும்பத்தை கட்டணும்னா இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு தான் முடியும் அவங்களுக்கு தான் அந்த சுபாவம் எல்லாமே இயற்கையாகவே பெண்களுக்குன்னு வித்தியாசமான சுபாவத்தை ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறார் அவங்களால தான் செய்ய முடியும் ஆண்கள் செய்ய முடியாது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனாலே அது அந்த பெண்கள் இருக்கிற வீட்டுக்கும் பெண் இல்லாத வீட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் உள்ள போனாலே என்ன அட்மாஸ்பியரே தெரிஞ்சிடும் இயற்கையாகவே அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்த குணம் அவங்களுக்குன்னு சில காரியம் அது அந்த கிஃப்ட் அது ஆண்டு கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு கிருபை பெண்களுக்கு தான் அது சொன்ன மாதிரி அதனால தான் அந்த வேரியேஷன் கட்டாயம் இருக்காது தெரியணும் அது நிறைய பேர் அது புரிகிறது இல்லை அந்த வேரியேஷன் வந்து நம்ம வேறுபாடு டைம்ல வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணும் அது என்னென்ன வேரியேஷன் நம்ம பாக்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த உடல் அதாவது பயாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் உடல் ரீதியாக நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு மூணு காரியம் வந்து ஆண்களுக்கும் பெண் ஆண்களுக்கு நடைபெறாது அந்த பெண்களுக்கு நடைபெறும் ஒன்று அவங்களோட மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிள் ரெண்டாவது அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி மூணாவது லாக்டேஷன் இது மூணுமே அவங்க வாழ்க்கையில் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி படைக்கப்படலை ஸோ இப்ப இந்த மூணு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே திருமண வாழ்க்கையில ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு இதுல பெரிய சேஞ்ச் ஹார்மோன்ஸ் பிளே அ பிக் ரோல் இப்ப ஏன் நம்ம திடீர்னு வந்து சண்டை போடுறாங்க ஏன் இன்னைக்கு இந்த முறையில இவங்க வந்து இவ்வளவு லோவா இருக்காங்க கோமா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து இன்னைக்கு என்ன உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா என்ன பிரச்சனை ஆச்சு இத நிறைய பேருக்கு அவங்களோட என்ன அவங்களோட பயாலஜியே தெரியாது ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்மள அவங்கள கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட த வே யூ ஹேண்டில் இமோஷன்ஸ் உணர்ச்சிகளை உணர்வுகளை அவங்க எப்படி கையாளுகிறாங்க நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்து வேறுபாடு வரும்போது ஒரு ஆண் வந்து அந்த கருத்து வேறுபாடுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சண்டை முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒன்று வெளியே வித்ட்ரா பண்ணி போயிடுவாங்க அப்புறம் போயிட்டு வரமாட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருப்பாங்க அதுக்குள்ள இவங்க என்ன ஒய்ஃப் என்ன நினைப்பாங்க அப்புறம் பேசாம இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் பேசணும் பேசணும் ஏன்னா அவங்க தன்மை வந்து தே வாண்ட் அட்ரஸ் த இஷ்யூ ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து தே கெட் இன் டு அ கேவ் மென் கெட் இன் டு அ கேவ் ஏன் அவங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஆல்வேஸ் சொல்யூஷன் ஃபைண்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க சரி இது பிரச்சனையா இது சால்வ் பண்ணிடலான்னு ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வேண்டியது இல்ல உணர்வுகள் அவங்க இதை பத்தி பேசணும்னு நினைப்பாங்க இவர் சொல்வார் எதை பத்தியுமா பேசுறது இதுதான் சொல்யூஷன் தே டோன்ட் லைக் பிகாஸ் வாட் தே வாண்ட் இஸ் லிஸ்னிங் அவங்களுக்கு வந்து கவனிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க சொல்றது கேக்கணும் சொல்யூஷன் நீங்க சொன்னீங்க பிடிக்காது ஏன் அவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா ஏன்னா தி டோன்ட் வாண்ட் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்கன்னா தி டோன்ட் லைக் இட் நிறைய பெண்கள் வந்து இது கேட்க மாட்டாங்க கவனிக்க மாட்டாங்கன்னு அந்த சண்டை முடிஞ்சோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஹஸ்பண்ட் வந்து கேட்கல இல்ல அவங்க குறித்த நபர் வந்து பேசல அப்படின்னா இவங்க அவங்க அம்மாக்கு போன் பண்ணிருவாங்க அவங்க அக்காக்கு போன் பண்ணிருவாங்க எல்லார்கிட்டையும் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இதே பத்தி பேசிட்டே இருப்பாங்க அதாவது அதாவது பேசிட்டே இருப்பாங்க இதை பத்தி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து பேசணும் தான் ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் பேசலனா இதுதான் கேட்டுட்டாருன்னா அங்கேயே பிரச்சனை இதுலயே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அந்த 
அப்ரோச்ல அவங்களோட தன்மை மென் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபைண்டரா இருக்காங்க ஒரு பிரச்சனைனா அதுக்கு முடிவு என்ன அது நான் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ஆனா ஒரு மனைவி வந்து என் பிரச்சனையை கேட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் உண்மை இதை வந்து ஆண்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே அந்த டைம் கொடுக்கறது அவங்களுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சு கொண்டு கேட்கறது எனக்கு நாம் ஊழியத்தில் கண்ணர் பிஸியாக எப்போமே வெளியே ரெக்கார்டிங் போவோம் ஆட்களை பார்ப்போம் அப்படி வரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டால் வந்து ஒரு பிரச்சனை பேசுனா மைண்டில் நிற்காது இப்போ நம்ம இங்கேயே யோசனை இருப்போம் நான் சொல்கிறது இங்கே கேட்குறதே இல்லை நீ என்ன நீ சொல்கிற நீ உப்பு செப்பு இல்லாத ஒன்றும் இல்லாத காரியத்தை நமக்கு இவ்வளோ ஊழிய காரியம் இருக்குது அதற்கு பார்க்க விட்டுட்டு ஒன்றும் இல்லாத காரியத்தை பேசிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படிதான் எனக்கு தோணும் எனக்கு அது ஒன்றும் இல்லாத காரியம் அவளுக்கு அது பெரிய காரியம் அது எனக்கு தெரியல அப்புறம் சில நாள் கழிச்சு ஆண்டவர் சொன்னார் உன்ட்ட உன் மனைவி என்ன எதிர்பார்க்குறா ஒன்று அவருடைய பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனோ உனக்கு உடனே ஒன்று செய்யணும்னே எதிர்பார்க்கல அவர் சொல்கிறத நீ கேட்கணும் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் வீட்டில் நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க உனக்கு அவ தான் அவளுக்கு நீ தான் அப்போ யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட தான் சொல்ல முடியும் அதனால் லிசன் டுக சொல்கிறதே கவனி கேள் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சரி சரி சொல்லணுனாக்கே உடனே சரின்னு கேட்டுறாரு அவர் சொல்லி முடித்த உடனே கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஃப் ஆகுது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருக்கு நம்ம சொன்னே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவன் எதிர்பார்க்குறதே இல்லை அதான் ஒரு பெண்களுடைய சுபாவம் கணவன் நான் சொல்றதே கேட்கணும் என்ன வேற யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் இதுவே நிறைய குடும்பத்துல இல்ல அதான் பிரச்சனை நிறைய புருஷமார்களுக்கு தெரியறது இல்ல அதுதான் பிரச்சனை அதான் வந்து ஒன்று பேதுரல அருமையான ஒரு வசனத்தை பேதர் எழுதுறார் ஒன்று பேதர் மூணாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல அந்தபடி புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாய் இருக்கிறபடியால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடே அவர்களுடனே வாழ்ந்து உங்களுடனே கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்கள் ஆனபடியால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள் இவ்வளோ இருக்கு அவங்க வந்து பலவீன பாண்டம் அதனால் அவங்க ஜபத்துக்கு தடை வராதபடி விவேகத்தோடு வாழணுமா ஒரு மனைவிகிட்ட ஒரு புருஷன் எடுக்கணும் விவேகத்தோட தன் மனைவி புரிந்து கொண்டு ஞானமா ஒரு விவேகமா இது இந்த ஒரு ஜஸ்ட் லிசனிங் அந்த கேட்கிற ஒரு காரியமே அந்த அவங்களோட எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் இது என்ன ஆகும் அது அப்படியே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி அவங்க பிள்ளைங்க கிட்ட காட்டுவாங்க அந்த கோபத்தை அதுக்கப்புறம் குடும்பம் ஃபுல்லா அந்த டென்ஷன் ஆகும் இல்ல அது ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும் அல்லது சொன்ன மாதிரி போன் எடுத்து வேற யாருக்கா பேசுவாங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க சுய மதிப்பு எதுல இருக்குன்னா ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணும் போது எதுனாலுமே அச்சீவ் பண்ணும் போது இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ஒர்க்கிங் மென்னா இருக்கும் போது அவங்களோட பிசினஸ்ல ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி இருக்கும் போது அதை பத்தி அவங்க பேசும் போது அவங்களுக்கு சுய மதிப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நூறு பாயிண்ட் ஜாஸ்தி போவோம் ஒருவேளை அவங்க வீட்டுல அந்த நபர் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து வீட்டுல இருக்காங்க ஒரு ஹோம் மேக்கரா இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன பேசுவாங்க அன்னைக்கு அவங்க வந்து அன்னைக்கு சமைச்ச சாப்பாட பத்தி பேசுவாங்களா அவர் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு அதோட அந்த முடிஞ்சிடும் அவங்க சுய மதிப்பு எல்லாம் அதுல இருக்கு அப்ப அவங்க சுய மதிப்பு வந்து எதுல இருக்குன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு நேசிக்கப்படுறாங்கன்னு அவருக்காக அவங்க பண்ணிருக்கிற ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும் ஆனா இவரோட சுய மதிப்பு வந்து இதுல எல்லாம் இல்ல அவரோட வேலை எல்லாம் இருக்கலாம் அங்கு சொன்ன மாதிரி ஊழியத்துல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்குவெஸ்ட் இல்ல சோ இப்ப கணவன் மனைவி அவங்களுடைய சுய மதிப்பு அதிகரிக்கிற காரியங்களை கண்டுபிடிச்சு அதை பத்தி பேசணும் இல்லையா முக்கியமா இந்த சுய மதிப்பு ஏன் நம்ம பேசுறோம்னா இந்த கருத்து வேறுபாடு சண்டை வரும் போது சுய மதிப்பு ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் ஏன்னா சண்டேல வந்து எப்பயுமே இந்த குணம் இந்த குணம் வந்து நம்ம அதாவது ஆண்களின் குணம் வந்து எப்பயுமே வந்து நான் சொன்ன அச்சீவ்மெண்ட் அப்பனா ஏதாவது வின் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சோ ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வரும்போது கூட அவங்க நம்ம அந்த பாயிண்ட் நம்ம பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அவங்கள அறியாமலே ஒரு சப்கான்சியஸ்ல இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அப்படிதான் படைக்கப்பட்டிருக்காங்க தே வாண்ட் டு வின் சோ அந்த தன்மையே வந்து நம்ம இப்போ விமன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா தட் இஸ் அ நேச்சர்னு புரிஞ்சிச்சுட்டா தே கேன் ஹேண்டில் இட் வெல் இல்லைன்னா வந்து என்ன ஆகுன்னா உறவே லூஸ் ஆயிரும் 
இது நிறைய ஃபேமிலியில் உள்ள பிரச்சனை இந்த அடிப்படை காரியமே தெரிகிறது இல்லை நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சரி அவனுடைய சுபாவம் அவனுடைய குணம் நம்ம இயற்கையாகவே ஆண்டு நம்ம இப்படி தான் படைச்சிருக்கிறாரு ஹஸ்பண்டுன்னா ஒரு க ஒரு காணுன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் இருக்கும் அதுதான் தேவனுடைய படைப்பு பெண்கள்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க அது பெண்களுடைய படைப்பு இதை புரிந்து கொண்டாலே நிறைய பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் இதுவே இதை புரிந்து கொள்ளவே சிலர் விரும்புறது இல்லை அவங்க சுயமாக அவங்க இது மட்டும்தான் நின்றுகிட்டே இருக்கார் மற்றவங்களையும் புரிந்து கொள்ளணும் ஒன்றா வாழ வந்திருக்கிற என்னுடைய துணையை நான் புரிந்து கொண்டு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை அமைத்து கொள்ளணுன்ற எண்ணமே சிலருக்கு இருக்கிறது இல்லை இப்போ நிறைய பேர் இப்படி இருக்கிறாங்க இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நிறைய பேரோட கூட உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் நடந்து கொண்டதுனால உண்டான விளைவுகள் பாதிப்புகள் இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு துக்கத்தை கொடுத்துருக்கலாம் இதுவரை எப்படி இருந்தாலும் இந்த இதுக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்கள் அண்டு வரே நீர் எனக்கு கொடுத்த கணவருக்காக ஸ்தோத்திரம் மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம் அவளுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிற என் கணவருக்குள்ளே தந்திருக்கிற சுபாவங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் நான் அதை புரிந்து கொள்ளணும் அதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதில் நான் ஞானமாக நடக்கணும் புத்தியாக நடக்கணும் எனக்கு உதவி செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டு ஒரு அழகாக அவனுக்கு உதவி செய்வார் கிருப தருவார் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் என்ன செய்யணுன்றது கத்தர் அழகாக அவங்களுக்கு சொல்லி தருவார் அதுக்கு தான் ஜவம் பண்ணணும் அதுக்கு தான் கத்துக்கிட்ட போகணும் அந்த ஞானத்தை எனக்கு தாரும் அந்த கிருபை எனக்கு தாரும்னு கேட்டு ஜெபித்து குடும்பத்தை நடத்தினீங்கன்னா எல்லா காரியத்திலும் நீங்கள் அப்படியே மேற்கொண்டு பிரச்சனை உண்டு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு உண்டாக்காதபடி அதை நீங்கள் மேற்கொண்டு அதை ஈஸியாக நீங்கள் மேற்கொண்டு சந்தோஷமாக முன் செல்வீங்க இப்போ அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் நீங்கள் ஆண்டு விட்டு உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டு வரை நான் இங்கே தான் தவறு பண்ணியிருக்கிறேன் நான் புரிந்து கொள்ளலை என் மனைவியை என் கணவரை புரிந்து கொள்ளாமல் நான் நடந்துட்டேன் நான் என்னை மட்டுமே பார்த்தனே தவிர என்னுடைய துணை எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய நிலைமையில் நான் யோசித்து பார்க்கலை என்னை மன்னித்து கொள்ளும் ஆண்டவரை இனிமேல் நான் புரிந்து கொண்டு நீர் விரும்புகிறபடி வாழ்வேன்னு சொல்லி அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க ஆண்டவர் அற்புதமாக அவங்களை நடத்துவார் நம்ம ஜெபிக்கலாமா தகப்பனை அருமையான என்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா எவ்வளோ தெளிவாக அழகாக எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுக்கிறீர் அந்த அன்பிற்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் எங்களை புரிந்து கொண்டு எங்களுடைய பலவீனங்களையும் குறைவு நிறைவுகளையும் புரிந்து கொண்டு நீர் எங்களோடு கூட வாழ்ந்து எங்களை தைரியப்படுத்தி சந்தோஷப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறீர் நாங்களும் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த வாழ்க்கை துணையை புரிந்து கொள்ளுகிற இருதயத்தை தாரும் அன்று உரை ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ளவும் ஒருவருக்கொருவருடைய காரியங்களை விளங்கி கொண்டு அதன்படி நடக்கவும் கத்தருமுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை கொடுக்க வேண்டுமென்றே ஜெபிக்கிறோம் ஐயோ நான் புரிந்து கொள்ளாமல் நடந்து விட்டேன் நான் இந்த காரியத்தில் அறிவில்லாமல் நடந்து விட்டேனே என்று யார் தங்களுடைய தவறை உணர்ந்து ஆண்டு வரை மண்ணையும் சரிபடுத்தும் என்று ஜெபிக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு கிருபை தாரும் இருவரை நடந்த தவறுகளை கத்தர் மன்னித்து இனிமேல் அவருடைய குடும்பத்தில் இப்படிப்பட்ட தவறுகள் நடக்காதபடிக்கு ஆண்டு வரை இந்த பிள்ளைகள் வேத வசனத்தின்படி நடந்து தங்களுடைய குடும்பத்தை கட்ட கிருபை தாரும் அந்த ஒருமனமற்ற தன்மைகள் விலகட்டும் இயேசுவின் நான் ஒரு மனதை கடுக்கிற பிசாசனுடைய தந்திரங்கள் அழிந்து போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இன்று முதல் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு அற்புதமான மாற்றம் அறட்டும் உள்ளங்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் அறட்டும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொள்கிற இருதயம் உண்டாகட்டும் கத்தரப்படி செய்கிறதற்காக முக்கியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே இன்றைக்கு பார்த்த இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஒருவரை ஒருவர் கணவர் மனைவியை எப்படி புரிந்து கொள்வது நமக்குள்ளே இருக்கிற வித்தியாசங்கள் அதாவது இயற்கையாகவே ஆண்டோர் படைத்திருக்கிற ஒரு சில காரியங்களை நம்ம மாற்ற முடியாது ஆனால் புரிந்து கொள்ளும் போது அதற்கேற்றபடி நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளலாம் இந்த சின்ன காரியங்களில் செய்கிற அந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்னால பெரிய சண்டைகள் இல்லை மன வேறுபாடுகள் குறைகிறதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும்னு சொல்லி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் தொடர்ந்து இந்த குடும்பத்தில் ஏற்படுகிற முரண்பாடுகள் சண்டைகள் இதை குறித்து நம்ம நிறைய பேச போகிறோம் இதிலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் எப்படி வேதம் நமக்கு உதவி செய்ய போகிறது ஆண்டோர் எப்படி இதை எழுதி வைத்திருக்கிறார்னு சொல்லி வருகிற வாரங்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு குடும்பத்திற்கான ஏதாவது ஆலோசனை வேணும் என்று சொல்லி நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னு சொன்னால் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ டபுள் நைன் இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் அழைக்கலாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இந்த நிகழ்ச்சியை அநேகருக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கான உங்களுடைய விமர்சனங்களை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்
ஏற்ற துணை ஆண்டூரை இணைக்கிறார் ஆண்டூர் வந்து தவறு செய்கிற தேவன் அல்ல ஞானமுள்ள தேவன் ஏற்ற துணை தான் தவனுக்கு தருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இவங்க அதுக்கு பேரில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்காங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் உன் புருஷன் ஒரு ஆள் தான் நல்லவர் நீ உன் புருஷன் ஒரு ஆள் தான் நல்லவர் மற்ற யாரையும் நம்புகிறார் இவர் தப்பான விதையை போட்டுறாங்க தன்னுடைய மனைவி கத்திர ஏன் சரீரம் அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது தை தாய் அவளையும் துக்கப்படுத்திடக்கூடாது எப்படி ஞானமாக நடக்கிறது இதெல்லாம் பெரிய பொறுப்பு இருக்குது இதை பற்றி உணர்வே நிறைய பேருக்கு இல்லை